Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar leopardiku. Pada video kali ini saya ingin membahas masalah tentang penyebab leopard gecko sakit muntah kripto dan lain-lainnya untuk kawanku semuanya. Nah, sebelum pembahasan saya mulai tidak ada salahnya untuk kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kawanku semuanya bisa mendapatkan video-video terbaru dari Vicky Jerdi Kawan Channel. Oke kawanku, kita langsung saja kawanku. Iya 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 iya. Di hadapan kawanku semuanya sudah terlihat tiga sampel leopard gecko saya yang sudah sembuh dari kripto dan yang satunya juga sudah sembuh dari muntah dan satunya juga masih on the way mau sakit muntah kawanku seperti itu. What? Nah di video kali ini saya ingin membahas penyebab leopard gecko itu sakit muntah setelah muntah. Leopard Gecko tersebut akan dan pasti menuju kripto. Setelah kripto, Leopard Gecko kita itu akan menuju kematian kawanku. Apabila kita tidak secepatnya segera menanganinya. Nah, di hadapan kawanku semuanya, ini ada tiga Leopard Gecko saya yang yang sebelah kiri ini. Ini baru sembuh dari kripto kawanku. Ini sudah saya rawat sekitaran berbulan-bulan. Mungkin metabolisme tubuhnya itu rawan sakit kawanku seperti itu. Dan yang di tengah ini, ini adalah SATCT, yaitu baru sembuh juga dari uh, muntah kawanku seperti itu. Nah ini di sini sudah terlihat. Nah itu ekornya sudah mulai sudah mulai gemuk lagi kawanku. Nah dan yang ini nah yang ini kawanku nah yang ini baru on the way sakit muntah kawanku seperti itu ini uh, tramper lavender kawanku dan ini sun glow tramper ini juga SATGT kenapa saya ingin membuat video ini karena banyak kawanku semuanya itu yang belum paham penyebab leopard gecko itu muntah setelah muntah leopard gecko tersebut akan menuju kripto tidak mau makan karena gangguan percernaan dan yang ketiga kalau tidak segera kita atasi leopard gecko kita itu akan menuju kematian kawanku pertama yang saya bahas penyebab leopard gecko itu muntah yaitu kawanku eh, pertama yaitu ada pada diri kita sendiri kawanku kenapa saya bisa bilang seperti itu karena pada diri kita kadang kita itu gegabah untuk memberi pakan leopard gecko kita yaitu feeding time leopard gecko kita entah setiap hari dua hari sekali ataupun tiga hari sekali kawanku kalau saya pribadi kawanku leopard gecko yang masih umur satu bulan sampai empat bulan saya beri pakan dia itu setiap hari tapi dengan porsi sedikit kawanku <tuh> dan leopard gecko yang sudah di atas 4 bulan di atas 5 bulan saya sudah mengubah feeding time nya itu semua leopard gecko saya menjadi tiga hari sekali kawanku dengan porsi 4 sampai 5 ekor jangkrik kawanku tapi kawanku semua jangan sampai lupa kalau cara saya saya itu selalu tiap memberi pakan leopard gecko saya melihat perkembangan leopard gecko itu sendiri yang dilihat itu kawanku yaitu kalau saya pribadi ini baru sembuh dari muntah yang dilihat saya itu kawanku adalah sebagai patokannya di ekornya kawanku apabila ekor ini udah gendut jadi leopard gecko itu sudah banyak menyimpan cadangan makanan kawanku kalau sudah gendutnya di ekornya itu sudah sangat-sangat gendut sekali jadi leopard gecko yang saya beri pakan itu saya kurangi porsinya kawanku menjadi tiga ataupun dua ekor jangkrik 
selama tiga hari sekali kawanku lah penyebab yang pertama sudah saya jelaskan tadi yaitu pada diri kita sendiri kawanku yang gegabah memberi pakan pada leopard gecko entah itu dalam porsi banyak ataupun yang lebih banyak seperti itu kawanku nah ini leopard gecko saya agak nakal yang ini kawanku biar saya tutup gini aja <tuh> penyebab yang ketiga kawanku leopard gecko kita itu karena rakus terlalu rakus kawanku seperti itu di samping leopard gecko kita itu terlalu rakus dari sisi kita pribadi kita memberi pakannya itu mengikuti kerakusan leopard gecko kita itu kawanku dilihat-lihat leopard gecko kita itu rakus seperti itu kita memberi pakannya itu mengikuti kerakusannya lah lama-kelamaan leopard gecko kita itu kawanku seperti ini nah seperti ini ini awalnya sangat rakus sekali seperti itu kawanku jadi saya coba ya siapa yang tidak mau leopard gecko kita itu gemuk ternyata berlebihan hal yang berlebihan dalam hal apapun itu kurang baik juga kawanku entah bagi kita sendiri ataupun bagi hewan kita sendiri kawanku seperti itu itu penyebab yang kedua yaitu leopard gecko kita itu terlalu rakus dan dari sisi kita pribadi kita mengikuti kerakusannya dengan memberi Uh, pakan yang berlebihan ataupun yang berjumlah agak banyak kawanku seperti itu penyebab yang ketiga kenapa leopard gecko itu sakit muntah setelah muntah menuju kripto setelah kripto menuju kematian apabila kita tidak segera mengatasinya kawanku seperti itu penyebab yang ketiga yaitu leopard gecko kita itu kawanku sudah tidak bisa menampung cadangan makanan lagi di dalam perutnya kawanku ataupun di dalam ekornya kalau udah ekor itu udah terlihat gendut sekali kawanku usahakan pemberian pakan itu kita kurangi porsinya seperti itu kalau untuk pemberian pakan feeding time saya sudah singgung di video-video saya sebelumnya kawanku semuanya bisa scroll ke bawah ataupun cek di video saya sudah saya jelaskan semuanya kawanku seperti itu masalah feeding time leopard gecko saya ulangi kembali untuk umur satu bulan baby sampai empat bulan saya memberi pakannya itu setiap hari tapi dengan porsi sedikit kawanku yaitu satu jangkrik menaiki umur empat bulan lima bulan ke atas saya sudah mengubah feeding time nya itu kawanku tiga hari sekali yang saya rekomendasikan Uh, pemberian pakan leopard gecko yang sudah dewasa ataupun edal itu tiga hari sekali kawanku itu sudah sangat aman sekali kawanku dengan porsi 4 sampai 5 ekor jangkrik kawanku lah di hadapan kawanku semuanya ini sudah ada leopard gecko saya yang yang pertama ini kawanku lah yang ini ini baru sembuh dari kripto kawanku sekarang ini sudah mulai mau makan lagi ini sanglo tramper ini terlihat ekornya sangat kurus sekali kawanku tapi ini sudah proses on the way rajin makan setiap hari jadi tinggal nunggu gemuknya lagi kawanku dan tidak akan saya ulangi kembali lah yang kedua ini ini saya TJT Alhamdulillah dari pengalaman yang pertama ketika ini muntah kawanku saya segera mengatasinya kawanku seperti itu Alhamdulillah sekarang sudah sembuh kawanku layak nakal ini ini baru sakit ini baru sakit muntah kawanku ini baru sakit kawanku seperti itu di sana terlihat kotorannya kawanku nah, di sana terlihat kotorannya itu agak encer ada bisa dibilang juga itu sedikit ada muntahannya kawanku seperti itu nah penyebab leopard gecko sakit ya seperti itu kawanku semuanya jadi ketika kita melihat leopard gecko kita itu sakit segera kita tangani dan segera kita perhatikan penyebabnya itu apa kawanku nah saya ulangi lagi penyebab leopard gecko itu sakit muntah setelah muntah pastinya itu akan menuju ke kripto tidak mau makan sampai ekornya kurus seperti itu kawanku setelah kripto dia pasti akan menuju kematian kawanku seperti itu bicara kematian semuanya tergantung 
uh, hewan itu sendiri dan penciptanya kawanku seperti itu penyebabnya yaitu pada diri kita sendiri yang terlalu gegabah memberi dia pakan yang kedua Giko itu uh, sudah tidak bisa menampung cadangan makanannya lagi kawanku dan yang ketiga Giko itu rakus kawanku jadi perhatikan tiga hal tersebut jangan sampai kita mengikuti tiga hal tersebut seperti itu masalah feeding time pemberian pakan dan mengatasi leopard Giko sakit kripto ataupun mentah sudah saya singgung di video-video saya sebelumnya kawanku seperti itu jadi kawanku tinggal cek di saya semuanya saya sudah menjelaskan di situ semua bagaimana cara mengatasinya dan feeding time nya kawanku seperti itu Oke kawanku sekian video dari saya supaya tidak terlalu panjang sebelum video ini saya akhiri tidak ada salahnya kawanku untuk bantu subscribe like komen and share dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kawanku semuanya bisa dapatkan video-video terbaru dari visi cerdik kawan channel oke kawanku sekian dari saya semoga bermanfaat salam pencinta giku jawa timur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh